मुंबई पाठोपाठ कोल्हापूर जिल्ह्यातही पावसानं मोठा कहर केलाय कोल्हापूर राजापूर रस्त्यावर सहा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलंय त्यामुळे या रस्त्यावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे अणुस्कुरा घाटात दरड कोसळल्यामुळे या मार्गावरील वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाला होता त्यात या मार्गावर असलेल्या नदीच्या पाण्याची पातळी वाढल्यानं पुन्हा मोठा अडथळा निर्माण झालाय कोल्हापूर जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम आहे आतापर्यंत संततधार पावसामुळे बत्तीस बंधारे पाण्याखाली गेले तर गडहिंग्लज तालुक्यात एक शेतकरी वाहून गेला हा शेतकरी सुळेराण बंधाऱ्यावरून शेताकडे जात असताना ही दुर्घटना घडली शंकर कुराडे असं वाहून गेलेल्या शेतकऱ्याचं नाव आहे कोल्हापूर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने अनेक ठिकाणी पडझड होतीये बोरगावात तलावाचे संरक्षक भिंत कोसून पंचावन्न वर्षीय श्रीपती चौगुले यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला मुसळधार पावसामुळे त्यांचा मृतदेह बाहेर काढण्यास अडचणी येत आहेत आता ड्रिल मशीनच्या साह्यानं भिंत फोडून त्यांचा मृतदेह बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे रत्नागिरीमध्ये सकाळपासून वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस कोसळतोय कालच्या एका दिवसाच्या विश्रांतीनंतर सकाळपासून पावसानं रत्नागिरीला पुन्हा झोडपून काढलं सतत कोसळत असणाऱ्या पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालंय जिल्ह्यातील लांजा आणि राजापूर तालुक्यामध्ये पावसाचा जोर सर्वाधिक असून लांजा इथं कोसळणाऱ्या पावसामुळे मुंबई गोवा महामार्गावर पाणी आलं होतं त्यामुळे काही काळ या ठिकाणी वाहतूक मंदावली होती तर उत्तर रत्नागिरीमधील खेड दापोली आणि गुहागरलाही पावसानं चांगलं झोडपून काढलं असून नदी नाले दुथडी भरून वाहत सर्वत्र कोसळत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अणुस्कुरा घाटात मोठ्या प्रमाणावर दरड कोसळून संपूर्ण घाटातील वाहतूक बंद झाली असून दरड हटवण्याचं काम सुरू आहे दरम्यान अणुस्कुरा मार्गे जाणारी वाहतूक अन्य मार्गे वळवण्यात आली सध्या सर्वत्र मुसळधार पाऊस कोसळत असून राजापूर तालुक्यात देखील तुफान पर्जन्यवृष्टी होती आहे चंद्रपूर जिल्ह्यात सलग सहाव्या दिवशी पाऊस सुरू आहे जिल्ह्यात आतापर्यंत वार्षिक सरासरीच्या पंचेचाळीस टक्के पावसाची नोंद झाली आहे गेल्या चोवीस तासात एकशे पंचेचाळीस मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे जिल्ह्यातील छोटे नदी नाले भरून वाहत आहेत याचा सर्वाधिक फटका जिल्ह्यातील कोरपना गणसांदूर परिसरातील सिमेंट प्रकल्पातून निघणाऱ्या मालवाहू गाड्यांना बसलाय धानोरा पठाणपुरा मार्ग पुलावर पाणी चढल्यानं हे मार्ग बंद झाले असून औद्योगिक क्षेत्रात ये जा करणारी शेकडो वाहनं अडकली आहेत दरम्यान चंद्रपूर शहरालगत असलेल्या झरपट नदीच्या पुलावरून पाणी वाहत असल्यानं सुमारे दहा गावांचा संपर्क तुटला गडचिरोलीत पावसाची संततधार सुरूच आहे सततच्या पावसानं जनजीवन विस्कळीत झाले अहेरी भामरागड सिरोंचा तालुक्यात अतिवृष्टी झाली अनेक भागात झाडं पडल्यानं वीज पुरवठा खंडित झालाय सुमारे तीनशे गावं विजेविना अंधारात असून महावितरण यंत्रणा सुस्त आहे या पावसानं अहेरी भामरागड सिरोंचा मुलचेरा या तालुक्यात नदी नाले ओसंडून वाहत आहेत गेल्या चोवीस तासात पूल नसल्यानं रस्ता पार करताना दोघं वाहून गेलेत दरम्यान पावसाचा जोर कायम असून कठाणी वैनगंगा गाडवी गोदावरी पलकोटा प्राणहिता नद्यांची पाणी पातळी वेगानं वाढत असल्यानं प्रशासन सतर्क झालंय विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या सीमेवर पैनगंगा नदीवरील विशाल असा सहस्त्रकुंड धबधबा ओसंडून वाहतोय आठवडाभरात झालेल्या पावसामुळे या धबधब्याच्या तिन्ही धारा ओसंडून वाहत आहेत धबधब्याचे तुषार दूरपर्यंत उडत आहेत अतिशय नयनरम्य अशा निसर्गाच्या सानिध्यात हा धबधबा आहे या ठिकाणला बाणगंगा असंही म्हणतात नांदेड जिल्ह्यात किनवट तालुक्यातील इस्लापूर जवळ हा धबधबा आहे सहस्त्रकुंड धबधबा पाहण्यासाठी मराठवाडा आणि विदर्भातील पर्यटक गर्दी करत वसईत पावसानं सध्या विश्रांती घेतली आहे मात्र छत्तीस तास उलटूनही अनेक भागातील पाणी ओसरत नाही अनेक इमारतींच्या तळमजल्यांच्या घरात पाणी साचलेलंच आहे त्यामुळे अनेक भागाचा वीज पुरवठा महावितरणनं बंद ठेवला आहे वसईतल्या पूरजन्य स्थितीत साचलेलं पाणी आता इमारतींच्या पाण्याच्या टाक्यांमध्ये गेलं अशा अनेक इमारतीच्या टाक्यांमध्ये पाणी गेलं आता हे पाणी बाहेर काढणं एक मोठं आव्हान आहे नगरपालिका आणि खासगी पंपांच्या मदतीनं हे काम सुरू आहे वसई विरारमधील पूरसदृश्य परिस्थितीवरून आता राजकारणही सुरू झालं या परिस्थितीला महापालिका जबाबदार असल्याचा आरोप पालघरचे खासदार राजेंद्र गावित यांनी केला या परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांशी आपलं बोलणं झाल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे पुणेकरांसाठी खुशखबर धरण क्षेत्रात सुरू असलेल्या चांगल्या पावसामुळे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणातील पाणी साठा झपाट्यानं वाढतोय पुणे शहरात पावसाचा फारसा जोर जाणवत नसला तरी धरण क्षेत्रात तो बऱ्यापैकी स्थिरावलाय टेमघरमध्ये आतापर्यंत एक हजार दोनशे बासष्ट मिलीमीटर पाऊस झाला असून धरण एकोणतीस पूर्णांक चौसष्ट टक्के भरलाय पानशेतमध्ये नऊशे सात मिलीमीटर पाऊस झाला असून धरणात छप्पन्न पूर्णांक दहा टक्के पाणी साठा झालाय त्याचप्रमाणे वरसगावमध्ये आठशे नव्याण्णव मिलीमीटर पाऊस झालाय खडक वाचल्या दोनशे सदुसष्ट मिलीमीटर पाऊस झालाय चारही धरणांमध्ये मिळून अकरा पूर्णांक त्र्याण्णव टीएमसी म्हणजे चाळीस पूर्णांक त्र्याण्णव टक्के पाणी साठा झालाय वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीतील एका घराचा गुरुवारी सकाळी स्लॅब कोसळला या दुर्घटनेत नऊ वर्षीय नैतिक सावंत आणि बत्तीस वर्षीय वैशाली सावंत जखमी झाले आहेत कुटुंब झोपेत होतं त्याचवेळी ही दुर्घटना घडली या दोघांवरही वांद्र्याच्या भाभा रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत 
दरम्यान वांद्रे येथील शासकीय वसाहतींमधल्या रहिवाशांसाठी घाटकोपर मध्ये अकराशे घरं तयार आहेत मात्र नोटिसा देऊनही कर्मचारी घरं रिकामी करत नसल्याचं महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर तिथं राहावं असं सांगतानाच शेवटचा पर्याय म्हणून सक्तीनं कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढावं लागेल असं पाटील म्हणाले मुंबईत झालेला मुसळधार पाऊस आणि अनेक ठिकाणी मेट्रोचं काम सुरू आहे त्यामुळे मुंबईच्या जमिनीखाली असणारे जलचर आणि सरपटणारे प्राणी मानवी वस्ती तसंच रस्त्यावर येत आहेत बुधवारी रात्री मुंबईतल्या वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये रस्त्यावर सहा फुटी अजगर सरपटत असताना आढळला बँड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पोलीस ठाण्याच्या गस्तीवर असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना तातडीनं सर्पमित्रांना फोन करून बोलावलं आणि त्या अजगराचे प्राण वाचवले सकाळी या अजगराला ठाण्यातील वनविभागाच्या हद्दीत सोडण्यात आलं मुंबईतल्या मुसळधार पावसानंतर मुंबईतले रस्तेही खड्डेमय झालेले आहेत लोकमान्य टिळक टर्मिनलजवळ खड्ड्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असल्याची बातमी झी मीडियानं प्रसारित केली होती त्यावर आता रेल्वे प्रशासनाला जाग आली आणि आपल्या हद्दीतील खड्डे बुजवायला सुरुवात केली मात्र खड्डे बुजवण्यासाठी पुन्हा एकदा जुगाडच करण्यात आला खड्डे बुजवण्यासाठी चक्क बाजूला पडलेला कचरा वापरून त्यावर पेपर ब्लॉक लावण्याचं काम सुरू करण्यात आलंय त्यामुळे हा जुगाड किती तास चालणार आणि हा खड्डा बुजणार का हा प्रश्न निर्माण झालाय मुंबईतील खड्ड्यांबाबतच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानानंतर गुरुवारी मुंबई काँग्रेसच्या वतीनं मुंबईतील खड्ड्यांविरोधात अनोखा आंदोलन सायन प्रतीक्षा नगर भागात करण्यात आलं मुंबईत पावसामुळे सर्वत्र खड्डे पाहायला मिळत असताना अनेकांच्या जीवावर हे खड्डे बेतले आहेत असं असताना देखील शिवसेना भाजप झोपा काढत असून त्यांना उठवायचं काम करण्यासाठी हे आंदोलन मुंबई काँग्रेसच्या वतीनं करण्यात आलं टाळ मृदुंग संबळ अशी वाद्य वाजवून कीर्तन भजन गोंधळ या खड्ड्याविरोधात करण्यात आलं यावेळी स्थानिक तसंच काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी स्वतः हातानं खड्डे बुजवायला सुरुवात केली तर काही जणांनी खड्ड्यात बसून घोषणाबाजी केली तर दिल्ली आणि मुंबईत किती खड्डे आहेत याची माहिती कोण देणार असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला विचारलाय दिल्ली मुंबई सारख्या शहरांमध्ये खड्डे मोठ्या प्रमाणावर आहेत या खड्ड्यांमुळे अपघातही होत आहेत या दोन्ही शहरात किती खड्डे आहेत या संदर्भात त्या त्या प्रशासनाकडून माहिती मागवण्यात आली होती पण प्रशासनाकडून माहिती उपलब्ध झाली नाही त्यावर याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली दिल्ली आणि मुंबई सारख्या शहरातील खड्ड्यांची माहिती कोण देणार असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला विचारलाय इतर ही बातम्या पाहूया महाविद्यालयात भगवत गीता देण्याच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर विरोधकांनी टीकेची जोड उठवली आहे नॅकचं ए आणि ए प्लस नामांकन असलेल्या मुंबईतील महाविद्यालयात भगवत गीतेचं वाटप करावं असा आदेश उच्च शिक्षण विभागानं काढलाय उच्च शिक्षित असलेल्या तावडेंना आणि त्यांच्या सरकारला हिंदुत्ववादी धोरण वाबवायचं असल्याचं यावरून स्पष्ट होत असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली मुंबई विद्यापीठाचा घोळ आधी निस्तरावा अशी टीका विरोधकांनी केली आहे विरोधकांचे सर्व आरोप विनोद तावडेंनी फेटाळले त्याचप्रमाणे गीता प्रत्येक कॉलेजच्या ग्रंथालयात ठेवण्यात येणार आहे त्यातील विचार स्वीकारायचे की नाही याचं स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना आहे असं स्पष्टीकरण तावडेंनी केलंय विधिमंडळात सलग दुसऱ्या दिवशी नाणारचा मुद्दा गाजला नाणार प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करत कामकाज सुरू होताच विरोधक आमदारांनी जोरदार गोंधळ घातला त्यामुळे विधानसभेचं कामकाज दोनदा तहकूब करावं लागलं मात्र विरोधकांचा गोंधळ कायम राहिल्यामुळे विधानसभेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं तर विधान परिषदेतही नाणारच्या मुद्द्यावर स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चेची मागणी विरोधकांनी केली मात्र ही मागणी सभापतींनी फेटाळून लावली त्यामुळे विधान परिषदेचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं नाणार प्रकल्पाबाबत सरकारमध्ये विसंगती असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे यांनी केला शिवसेनेची प्रकल्प रद्द करण्याची भूमिका असल्याचं नीलम गोरे यांनी यावेळी सांगितलं शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कारभारावरून आणि स्मशानभूमीच्या मुद्द्यावरून गुरुवारी अकोला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एकच गोंधळ उडाला यावेळी शिवसेना भाजप एमआयएमचे नगरसेवक एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले शिवसेना नगरसेवक शशी चोपडे आणि एमआयएमचे मुस्तफा भाजपचे अनिल गरड यांच्यात यावेळी जबरदस्त वाद झाला जळगाव महापालिकेच्या पंच्याहत्तर जागांसाठी येत्या एक ऑगस्ट रोजी मतदान होत आहे उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अंतिम दिवशी अर्जांचा अक्षरशः पाऊस पडला या निवडणुकीत शिवसेना भाजपमध्ये युती होणार ही चर्चा अजूनही सुरूच आहे एकीकडे युतीसाठी चर्चा सुरू असताना भाजपनं पंच्याहत्तर जागांसाठी इच्छुकांचे उमेदवारी अर्ज दाखलही केले शिवसेनेनंही उमेदवारी अर्ज दाखल केले दरम्यान युतीबाबत चर्चा सुरू असून भाजप पन्नास जागांसाठी आग्रही राहणार आहे काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस समाजवादी पक्षानं मात्र ठरल्याप्रमाणे आघाडी केली आहे अलिबाग तालुक्यातील कुसुंबळे ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या इमारतीचं बांधकाम साडेतीन वर्षांपासून रखडलं आहे त्यामुळे ग्रामपंचायतीला भाड्याच्या जागेतून कारभार चालवावा लागतो आहे त्यात जनतेच्या पैशांचा अपव्यय होतोय शिवसेनेतर्फे गुरुवारी कुसुंबळे इथं भीक मांगो आंदोलन करण्यात आलं यातून जमा झालेला निधी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आला ग्रामपंचायतीमधील सत्ताधारी आणि ठेकेदारांच्या दिरंगाईमुळे ही वेळ ओढवली असल्याचा आरोप शिवसेनेनं केला आहे 
मुंबईसह इतर शहरांचा दूध पुरवठा बंद करण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं दिलेला असताना हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सरकार पुढे सरसावलंय मुंबईसह इतर शहरांना दूध पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी दूध टँकरना संरक्षण देणार असल्याची माहिती दुग्ध विकास मंत्री महादेव जानकर यांनी दिली आहे आंदोलनकर्त्यांनी कायदा हातात घेऊ नये असं आवाहनही त्यांनी केलंय तसंच दूध भुकटीसाठी अनुदान देणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय चंद्रपूर जिल्ह्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सरासरीच्या पन्नास टक्के पाऊस झालाय त्यामुळे खरीप पेरणीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम झालाय शेतकऱ्यांनी उसळवारी करून केलेली पेरणी पावसाच्या पाण्यात वाहून गेली सततच्या पावसामुळे शेतात पाणी साचलं असून कपाशीचं पीक चढू लागलंय त्यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकरी हवालदिल झाला असून ओल्या दुष्काळाची भीती शेतकऱ्यांना सतावू लागली आहे नाशिक जिल्ह्याच्या येवला तालुक्यात वार्षिक सरासरीच्या पंचवीस टक्के पावसाची नोंद झाली आहे ही आकडेवारी समाधानकारक असली तरी प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती अगदी उलट आहे गेल्या दहा ते पंधरा दिवसांपासून पावसानं दडी मारल्यानं शेतातील कोवळी पिकं करपू लागली असून शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचं संकट ओढवलंय उस्मानाबाद जिल्ह्यात पाऊस होतो मात्र तो पेरणी योग्य नाही जमिनीत पेरणीसाठी अद्याप ओलावाही तयार झालेला नाही त्यामुळे जिल्ह्यातील खरीप हंगामाच्या पेरण्या रखडल्या आहेत जिल्ह्यामध्ये गुरुवारपर्यंत वार्षिक सरासरीच्या सत्तावीस टक्के पाऊस झाला असला तरी पेरणीच्या काळात आठ दहा दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पाऊस पडत असल्यानं पेरणी करावी तरी कधी असा प्रश्न शेतल्या शेतकऱ्यांना पडलाय पश्चिम बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यानं विदर्भ कोकण तसंच पश्चिम महाराष्ट्रात पावसानं दमदार हजेरी लावली आहे सागरी किनारा असलेल्या परिसरात चांगला पाऊस झाला त्या तुलनेत मराठा आणि मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राकडे पावसानं पाठ फिरवल्यानं या भागातील शेतकरी अडचणीत आलाय यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवला होता त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठी अपेक्षा होती मात्र आता त्यांची चिंता वाढू लागली आहे अरबी समुद्राच्या किनाऱ्या बाहेर निर्माण झालेल्या ऑफशोअर ट्रफमुळे पाऊस गायब झाल्याचं हवामान तज्ज्ञांनी सांगितलंय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील स्वयंसहायता बचत गटांच्या महिला सदस्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला यवतमाळच्या महिलांनी पंतप्रधानांशी संवाद साधत आपले अनुभव आणि यशोगाथा त्यांना सांगितल्या पंतप्रधानांशी संवाद झाल्यानं स्वयंसहायता समूहाच्या या महिलांनी आनंद व्यक्त करत भविष्यात आणखी परिश्रम घेऊन यशाची उत्तुंग भरारी घेऊ असा विश्वास व्यक्त केला रेरासाठी जीआयएस मॅपिंग प्रणालीचा वापर करणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य ठरलंय या प्रणालीमुळे ग्राहकांना घर घेताना घराजवळील मुख्य ठिकाणांचं प्रत्यक्ष अंतर करण्यास मदत मिळणार आहे राज्यातील सुमारे एक कोटी वीस लाख ग्राहकांच्या वीज दरात आठ पैसे वाढीचा प्रस्ताव महावितरणनं वीज नियामक आयोगाकडे पाठवलाय तर शून्य ते शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती वीज ग्राहकांच्या वीज दरातही वाढ करण्याचा प्रस्ताव महावितरणनं दिलाय तब्बल चौतीस हजार सहाशे सेहेचाळीस कोटी रुपयांच्या बहुवार्षिक महसुली तुटीच्या वसुलीसाठी महावितरणनं महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे हा मध्यावधी फेर आढावा प्रस्ताव पाठवलाय तुळजापूरच्या तुळजा भवानी मंदिरातल्या सेवेकरी मठाच्या महंताला उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी चाप लावलाय मागील पंधरा वर्षांपासून देवीच्या गाभाऱ्यात सुरू असलेली बेकायदेशीर लूट मंदिर प्रशासनानं थांबवल्यामुळे पुजारी आणि भक्तांनी समाधान व्यक्त केलंय सोळा जुलैपासून राज्यभरात दूध दराचं आंदोलन पेटणार असल्याचं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी सांगितलंय मुंबईचं मोठ्या शहरात दूध जाऊ देणार नाही सरकारनं अडवलं तर कायदा हातात घेऊ पण आता मागार नाही असा इशारा त्यांनी दिलाय त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना दूध दरासाठी रस्त्यावर उतरणार असल्याचं दिसतंय सरकारची दूध दराची घोषणा फसवी असल्याचा आरोप करत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रति लिटर पाच रुपये द्या आणि आंदोलनात आम्हाला सरकारनं त्रास दिला तर कायदा हातात घेऊ असाही इशारा त्यांनी दिलाय मुंबईत गर्दीच्या वेळी लोकल प्रवास करताना सावधानता बाळगली पाहिजे असं अनेकदा सांगितलं जातं मात्र या सूचनेकडे दुर्लक्ष केल्यानंच मुंबईतील बोरिवली स्थानकात गुरुवारी सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या दरम्यान लोकल रेल्वे अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला अलका पाठारे असं या महिलेचं नाव असून त्या एका खासगी बँकेत कामाला होत्या सकाळी गर्दीच्या वेळी नऊ वाजून सव्वीस मिनिटांची बोरिवलीहून चर्चगेटला जाणारी लोकल पकडताना गर्दीत या महिलेचा तोल गेला आणि त्या लोकल रेल्वे खाली आल्यानं त्यांचा जागीच मृत्यू झाला हातकणंगले इथं शिवशाहीला आज सकाळी अपघात झाला या बसनं दुभाजक ओलांडून कोल्हापूरहून सांगलीकडे जाणाऱ्या एसटी टी बसला धडक दिली यात बसचा कंडक्टर जखमी झाला त्यामुळे शिवशाही बसच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा इराणीवर आलाय न्यायालयाच्या आवारात न्यायाधीशांसमोरच तंबाखू खाणाऱ्या पोलिसाला दंड ठोठावण्यात आलाय बबन साळवे असं या पोलीस हेड कॉन्स्टेबलचं नाव आहे न्यायाधीशांनी त्याला दंड ठोठावून न्यायालयाच्या आवारातील थुंकल्यानं रंगलेल्या भिंतीचे कोपरे साफ करण्याचे आदेश दिले या शिक्षणं न्यायालयाच्या आवारात पान तंबाखू गुटखा खाणाऱ्यांना चांगलीच जरब बसली आहे 
सोलापूर रेल्वे विभागाअंतर्गत येणाऱ्या बेलापूर रेल्वे स्थानकाच्या हद्दीतील चौतीस वर्षीय रेल्वे सुरक्षा बलाचा जवान नामदेव भाऊसाहेब दौंडे याचा मृतदेह आढळून आला अधिकारी पाहणी करत असताना एकाही यंत्रावर लावलेली गाडी आणण्यासाठी गेलेले दोन बराच वेळ न आल्यानं शोध घेतला असता त्यांचा मृतदेह सापडला दौंडे यांच्या नातेवाईकांनी हा घातपात असल्याचं म्हटलंय तर रेल्वेच्या धडकेत दौंड यांचा मृत्यू झाल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यात जुगार यांनीच पोलिसांना मारहाण केल्याची घटना घडली आहे दांडे गावातील हॉटेलमध्ये जुगार सुरू असल्याची गोपनीय माहिती बाळापूर पोलिसांना मिळाली होती त्यानुसार अंकुश शेळके आणि गुरुग्वार हे दोन पोलीस छापा टाकण्यासाठी हॉटेलवर गेले असता जुगार यांनी त्यांना मारहाण केली या घटनेनंतर पोलिसांच्या फिर्यादीवरून तेरा आरोपींविरोधात बाळापूर पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय हॉटेल चालक चांदू बाळवतेला पोलिसांनी अटक केली असून इतर फरार आहेत नांदेडमध्ये एका कंत्राटदारानं स्वतःवर गोळी जाणून आत्महत्या केली आहे सुमोहन कनगला असं या कंत्राटदाराचं नाव असून तो महावितरणचा कंत्राटदार होता आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये त्यांनी नांदेडमधील एका मोठ्या व्यापाऱ्यासह इतर दोघांचा उल्लेख केलाय पेण अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांना दिलासा मिळेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे पेण अर्बन बँकेबाबत मुख्यमंत्री आणि संघर्ष समितीसह बैठक पार पडली पेण अर्बन बँकेच्या सिडको हद्दीतील मालमत्ता सिडकोला घेण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले ऐन पावसात अकोल्यातील विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेला आग लागली या आगीत दहा लाखांची रोकड जळून खाक झाली संगणकासाठी असलेल्या सर्व्हरचा स्फोट झाल्यानं ही आग लागल्याचं समोर आलंय नाशिक जिल्ह्यात गॅस्ट्रोच्या साथीचा थैमान सुरू असून सुरगाण्या पाठोपाठ आता कळवण तालुक्यात पाच जणांचा बळी या साथीनं गेलाय त्यामुळे निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय मेट्रोचं काम पिंपरी चिंचवडमध्ये वेगात सुरू आहे पण मेट्रो प्रशासनाची मुजुरी पाहायला मिळते सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यांवर मोठमोठाले खड्डे खणून ठेवल्यानंतर आता मेट्रोच्या मार्गात अडथळा येणारी शेकडो झाडं स्थलांतरित करण्यात येत आहेत पण हे करताना मेट्रो प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार समोर आलाय गेल्या वर्षीचं चार हजार झाडांच्या लागवडीचं आश्वासन मेट्रोनं अद्याप पूर्ण केलेलं नाही मुंबई मेट्रो तीनच्या कामाची घोडदौड जोरात सुरू आहे पाच पूर्णांक शंभर किलोमीटर इतकं भुयारीकरण पूर्ण झाल्याची माहिती समोर आली आहे अडचणींवर मात करत टनेल बोरिंग मशीन्सच्या सहाय्यानं कठीण कातळात सत्तर फूट खोलीवर मेट्रोसाठीचं भुयार खोदण्यात आलंय दादर फुल मार्केटमध्ये फुल विक्रेत्या फेरीवाल्यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं बसण्यास मनाई केली याआधी रेल्वे स्थानकांपासून दीडशे मीटर अंतरावर बसण्यास फेरीवाल्यांना न्यायालयानं मज्जाव केला होता दादर आणि आसपासच्या परिसरात अनेक मंदिरं असल्यानं इथं फुल विक्रेत्यांनी परवानगी देण्याची मागणी बॉम्बे हॉकर्स असोसिएशननं केली होती भारतात तेवीस दशलक्ष मुलं ही बालकामगार म्हणून काम करत असल्याचा अहवाल नुकताच समोर आलाय क्राय या सामाजिक संस्थेनं हा अहवाल सादर केलाय पंधरा ते अठरा वयोगटातील तेवीस दशलक्ष मुलं ही बालकामगार म्हणून काम करत आहेत अशी धक्कादायक माहिती या अहवालात सादर करण्यात आली आहे सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट करावी रुग्णांना सरकारी रुग्णालयांतून मोफत आणि दर्जेदार सुविधा मिळावी अशा विविध मागण्यांसाठी नागपूरमध्ये रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी एक दिवसाचं सत्याग्रह आंदोलन केलं जनआरोग्य अभियान संघटनेच्या वतीनं हे सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करण्यात आलं होतं ठाण्यात सुरू असणाऱ्या ओला उबर तसंच खासगी कंपनीद्वारे अवैध आणि बेकायदेशीर पद्धतीनं वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी होते शासन आणि परिवहन यांनी मुक्त केलेले ऑटो रिक्षा टॅक्सी परवाने वाटप तात्काळ बंद करा या मागणीसाठी ठाण्यातील शेकडो रिक्षा चालक मालक यांच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणं आंदोलन आणि निदर्शनं करण्यात आली नख वाढवण्याचा जागतिक विक्रम नावावर असलेल्या पुण्यातील श्रीधर चिल्लाड यांनी अखेर आपल्या विक्रमी नखांचा त्याग केला विशेष म्हणजे त्यांच्या या नखांना कापल्यानंतर न्यूयॉर्कमधील एका संग्रहालयात स्थान मिळालंय इथल्या रिप्लेस बिलीव्ह इट ऑर नॉट म्युझियम मध्ये ही नख ठेवली जाणार आहे